வணக்கம் நண்பர்களே மலரிட்டும் புன்சிரிப்பே வாழ்க வையகம் அண்ட் கோசி மெட்ராஸ்ல நம்ம பீட்ரூட் போட்டுட்டோ கோகோனட் கறி எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி கோசி மெட்ராஸ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப டேஸ்டியான ஹெல்தியான கலர்ஃபுல்லான இந்த ரெசிபி நம்ம சப்பாத்தி கூட ரைஸ் கூட ரொம்ப சூப்பரான காம்பினேஷனாக இருக்கும் அண்ட் தவன் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஒரு குளிக்கரண்டி அளவு எண்ணெய் விட்டு ஒரு கைப்பிடி அளவு வெங்காயம் நல்லா சாப் பண்ணி போட்டிருக்கேன் ஸோ வெங்காயம் கொஞ்சம் வதங்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக பொட்டட்டோஸ் நல்லா கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பொட்டோஸ் நல்லா ஸ்கின்லாம் பீல் பண்ணிவிட்டு சின்ன சின்னதாக டைஸ் பண்ணி அதையும் டைரெக்டாக தவாலை போட்டாச்சு இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஃப்ரை ஆகட்டும் அண்ட் இதுக்கு நம்ம சைட் பை சைடு மசாலாஸ் எல்லாமே ரெடி பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் ஒரு மிக்சர் ஜாரில் ஒரு கைப்பிடி அளவு தேங்காய்ச்சல் போட்டு கொஞ்சம் அரைச்சிக்கலாம் ஸோ அது கொஞ்சம் ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சிட்டு அது கூடவே ஒரு தக்காளி ரெண்டு பற்கள் வெள்ளைப்பூடு ஒரு டீஸ்பூன் அளவு ஜீரகம் அண்ட் ஒரு க்ரீன் சில்லி இதில் காரத்துக்காக சேர்த்துக்கிறேன் அண்ட் உங்களுக்கு காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் இந்த ரெசிபி கொஞ்சம் ஸ்வீட்டாக இருக்கிறதுனால நீங்கள் காரம் தாராளமாகவே சேர்த்துக்கலாம் அண்ட் இப்போ நமக்கு மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு சைட் பை சைட் பொட்டோட்டோ அண்ட் ஆனியன் கூட நல்லாவே ஃப்ரை ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் அளவுக்கு பீட்ரூட் எடுத்து நல்லா ஸ்கின் பீல் பண்ணிட்டு இதையும் சின்ன சின்னதாக டைஸ் பண்ணி நம்ம இப்போ பொட்டட்டோஸோட சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி நல்லா வதக்க போகிறோம் அண்ட் சூப்பராக இப்போ வதங்கிடுச்சு அப்படின்னா இந்த ஒயிட் கலரில் இருக்க பொட்டட்டோ சூப்பராக பிங்க்காக மாறிடும் அந்த அளவுக்கு அந்த ரெட் கலரை அப்சர்வ் பண்ணிடும் ஸோ இது வேகிறதுக்கு ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஆகும் ஸோ தேவையான அளவு உப்பு அந்த காரத்துக்கு கொஞ்சம் ரெட் சில்லி பவுடர் அரைச்சி வச்சுருக்கக்கூடிய மசாலா எல்லாமே சேர்த்துடலாம் தண்ணி ரொம்ப சேர்க்கக்கூடாது மிக்சர் ஜாரில் இருக்க மசாலாவை கலந்து விட்ட தண்ணியை இப்போ நம்ம இதோடு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மூடி வச்சுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸ் சிம்மில் வச்சு வேக விட்டுருவோம் மூடி வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் இதை சிம்பில் வச்சு குக் பண்ணிடலாம் அப்புறம் நமக்கு இந்த கறி ரெடி ஆயிரும் அண்ட் இந்த டேஸ்டியான கலர்ஃபுல்லான ரெசிபி எனக்கு சிவகாசியில் ஆங்கில பேராசிரியராக இருக்கக்கூடிய என்னோடைய ரொம்ப பெஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்த ரெசிபி அண்ட் இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லோருக்கும் பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ட்